ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നാമെല്ലാം കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അതിലും കൂടുതൽ ആശങ്കയേറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാം ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൗമാരക്കാരുടെ പോക്ക് വളരെ ആശങ്കയേറ്റുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം അങ്ങ് ദില്ലിയിൽ നിന്നാണ് അവിടുത്തെ മുന്തിയ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ചില വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനോവ്യാപാരം അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ ഇതൊക്കെയാണ് നാം ഈ വാർത്തയിലൂടെ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സംഗതി പിടിവിട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അധികാരികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങ് ദില്ലിയിലായതുകൊണ്ട് മാത്രം നാം മലയാളികൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കണ്ണടയ്ക്കേണ്ട നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവാം സ്കൂളിൽ ഒപ്പം പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് തീർത്തും അശ്ലീലമായ രീതിയിലുള്ള സംസാരം അവരെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹ പ്രകടനം പെൺകുട്ടികളെക്കുറിച്ച് അപവാദ പ്രചരണം ഇതൊക്കെയാണിപ്പോൾ ദില്ലിയിലെ ചില മുന്തിയ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കൗമാരപ്രായക്കാരായ ആൺകുട്ടികളുടെ വിനോദങ്ങൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ബോയ്സ് ലോക്കർ റൂം എന്ന പേരിലുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇവരുടെ മെസ്സേജുകളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ നിരവധി പേരാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത് ഇതോടെയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവർത്തികളുടെയും മനോനിലവാരത്തിൻ്റെയും ആഴം സമൂഹം മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ പേരും ദില്ലിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് വിവരം സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കൂട്ട ബലാത്സംഗമാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവരുടെ ഇഷ്ടവിഷയം ബലാത്സംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരം സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി സാധനവൽക്കരിക്കുക അഥവാ ഒബ്ജക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക എന്നിവ ഗ്രൂപ്പിൽ യഥേഷ്ടം നടക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുറത്തു പറയുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഇവർ പറയുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ വിഷയമറിഞ്ഞ പല മാതാപിതാക്കളും തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയെപ്പറ്റി ആശങ്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ ഗ്രൂപ്പിനെയും ഇവരുടെ രീതികളെയും സംബന്ധിച്ച് ദില്ലി പോലീസിൻ്റെ സൈബർ ക്രൈംസ് വിഭാഗം ഇപ്പോൾ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഉടമകളായ ഫേസ്ബുക്ക് അധികൃതരെയും പോലീസ് ബന്ധപ്പെട്ടതായാണ് അറിയുന്നത് സ്കൂൾ കാലഘട്ടവും കൗമാര ജീവിതവുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദില്ലിയിലെ ഈ സംഭവം ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ടാകും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ദുരുപയോഗം വരുത്തിവെക്കുന്ന വലിയ അപകടം അതല്ലാതെ എങ്ങനെ പേരിട്ട് വിളിക്കാനാണ് ഇതിനെയൊക്കെ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തുമേ ന്യൂസ്